Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos con la serie Midnight Masquerade y hoy tenemos a Maléfica. Esta figura fue la primera de esta línea de villanos y salió el 6 de octubre de 2020. Comencemos por su caja. En la primera cara podemos ver la máscara de Maléfica y el logo de la colección Midnight Masquerade Series. También podemos encontrar un boceto de Maléfica en animada. Y por el lado lateral encontramos el nombre de Maléfica en color tornasol. En la parte de atrás encontramos una breve descripción de la línea tanto en inglés como en francés. Y a medida que vamos subiendo encontramos una imagen animada, la misma del arte conceptual de Maléfica elaborado por Steve Thompson. Y arriba encontramos el logo de la Mirna en Masquerade Series. En el otro costado encontramos cómo continúa el boceto animado de Maléfica diseñado especialmente para esta serie de colección. Lo bueno de este estilo de caja es que puedes abrir las ventanas para apreciar más de cerca la figura y así podemos descubrir muchos más detalles. A primera vista esta figura es increíble. Viene con un certificado de autenticidad con una pequeña descripción de la figura. Esta es la 2511 de 5200 producidas alrededor del mundo y está tanto en inglés como en francés. Haciendo un primer paneo podemos ver que esta es una de las mejores figuras de la línea. Es un estilo único para esta gran villana. Comencemos viendo su cara. Su piel es de color verde pálida. También podemos encontrar que sus ojos son amarillos. Tiene sombras de color violetas. Su boca es de color violeta. Y también tiene unos aretes de color negros como azules metalizados. Sus pestañas son negras muy largas. Y notamos también que su cabello tiene un peinado particular. Ella no tiene cuernos en este caso, sino que su peinado forman los mismos cuernos. Es algo creativo y se parece mucho al diseño de la Maléfica de la colección de villanas del año 2012, de esta misma línea de Designer Collection. Por este lado también encontramos su cuello. Es de plástico, de color violeta, es metalizado, tiene diseños de uñas, como de dragón, con escamas. Acá encontramos a Diabal, al cuervo, ¿cierto? Con el diseño, también metalizado, que rodea todo su cuello y es protuberantemente alto. Viendo desde la vista superior encontramos cómo ese cuello está bien sujetado a la caja para que no dañe su peinado. Y ahora... Veamos más de cerca el detalle de su cuello. Es un collar, es una cadena al mismo tiempo que está unida a su capa. Más adelante lo veremos. Y acá detallamos su vestido. Tiene un encaje de color violeta, es de color negro, tiene una textura de cuero. Y es un diseño bastante creativo que se extiende a lo largo de todo el vestido. Podemos encontrar que por dentro... Tiene una tela distinta, es doble faz. Sus zapatos, ahí los podemos encontrar, son de color negro. Y al mismo tiempo podemos destacar el diseño del vestido. Puntiagudo, largo, muy típico del estilo de Maléfica. Acá podemos ver mucho mejor el tipo de tela por dentro. Es un tipo de seda y por fuera una tela que asimila el cuello. Acercándonos a detallar las partes de su vestido encontramos una manga negra de color negro en malla, sus brazos son articulados en los codos, en las muñecas y también en los hombros como cualquier muñeca clásica, acá encontramos el nuevo molde de manos que realizaron para esta línea, tiene las uñas pintadas de negro y este mismo molde cambia para la otra mano. En este costado encontramos la máscara, tiene silueta de dragón, a los costados tiene aletas y también en el frente tiene un diamante, una piedra, simulación de diamante. Esta máscara es distinta a las demás porque 
tiene varios colores en una sola. Son me colores metalizados, verdes, violetas y tiene dos lazos de color negro que reposan como diseño para colocarse la maléfica. Volviendo a su capa encontramos que por dentro es un distinto tipo de tela y por fuera es un tipo de cuero con escamas de dragones muy similar a su vestido. Acá encontramos diseños de llamas, se repiten en los dos lados, tiene envejecido, tiene un, un estilo vintage, terminan en punta y el tipo de tela cambia. Esto es muy bueno para un diseño novedoso. Acá podemos detallar que la capa está unida a su collar, a esa cadena y también encontramos varios broches que están pegados a su vestido para darle más forma a estas llamas. En la parte de la falda encontramos dos tipos de tela, una morada y otra roja. Esta continúa por detrás de su vestido, que se puede también apreciar desde la caja. Esta misma falda se puede ver por acá que tiene unos broches que la ajustan al vestido negro, largo. Son broches pequeños como botones para asegurar la parte de atrás del vestido. Se repiten en ambos costados. Y al mismo tiempo, hallamos que el vestido negro es de dos piezas, el top de arriba y la falda de abajo. Podemos encontrar por este lado que la capa que está pegada a la falda también es de doble capa de tela, una por un lado negro y por dentro una seda violeta. Lo mismo sucede con el color rojo, cambia de tela y se parece al tipo de tela que tiene el interior de la falda. Por lo que esta técnica de cambio de tela, de textura, es muy valiosa para una serie de diseñador. Este nuevo molde de Maléfica hizo pensar a los coleccionistas ya que es muy similar al molde de la colección de villanas del 2012 de la Designer Collection. Su fisionomía hizo que la gente dudara en sus percepciones sobre esta muñeca. ¿Cuáles son las tuyas? Cuéntanos en los comentarios. Y acá aprovechamos para mirar la máscara, que tiene silueta de dragón y combina distintos colores metalizados dando un auténtico toque de estilo, de superioridad, los cuernos y también el sistema de ajuste posterior de la máscara para que se le pueda colocar a los personajes, hace de esta línea de Midnight Masquerade Series una versión especial de los villanos. Desde una perspectiva general, encontramos que esta figura de Maléfica es una auténtica pieza de colección. Su certificado de autenticidad con un número limitado de existencias y también el estilo y tema de esta serie de colección del baile de máscaras hace que esta serie sea muy llamativa para numerosos coleccionistas. Y de esta forma, culminamos la serie Midnight Masquerade Series de la serie de villanos que salió en el año 2020 que comenzó con Maléfica y después siguió con otras villanas como Lady Romain Úrsula Isma La reina malvada. Y Hades, el dios del inframundo. Y así, si te gustó esta línea de colección, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video para futuras notificaciones de esta y otras líneas de colección. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram para no perderte ninguna de las noticias sobre futuros videos. También puedes hablar con nosotros a partir de los comentarios y también allí en las redes sociales. Esperamos que te haya gustado y nos vemos pronto.